here capacity audience here at the first national bank arena in durban to see this international fight between tony harrison and sugar boy malinga and earlier today at the way and i spoke to harrison he hasn't looked too good in his training preceding this fight but he blames it on jet lag he said he's just feeling great for tonight so we shall see Hij pas daar nog slaag om het Alex Blanchard af te rekenen. Toen hij terugkomt daar in Amsterdam. En het gevecht waar hij achter was, hier die engste Harris. Harrison. En hij is al uh, leuk een waardige tegenstander van Andy van Sugarboy Melinga. Well, he stands taller. He has a reach advantage. And his record suggests that he carries uh, lots of power in both the left and the right hand. But of course, Malinga has never been knocked out, hardly ever been knocked out. Toen van zijn 40 gevechten met uitklopouwen gewend, Tony Harrison. Sugarboy Malinga met, met Vincent Boulevard afgerekend. Met Mike Peak en met uh, Ricky Walker. En daar een tien, die iemand die weer van aanbox, Tony Harrison, die al drie van alle verloor. En wat het werd is natuurlijk, want een aantal drie mannen dat tien rond is hier uitspook. Maar niet veel schoon houden wat als dat is verder gezien. A very important result on the weekend that could affect Malinga's future was the fact that Lyndall Holmes won the vacant RBF super middleweight title by outpointing Frank Tate. Had Tate won, the Tawils had been given assurance that Malinga would get a world title fight, but uh, now they're going to have to negotiate all over again. Graziano Rocigiani. Afstand gedurend van zijn titel. Rocigiani had natuurlijk een onverloor. Well, this is pretty much a reconnaissance round for both men, but from what we've seen so far, Harrison obviously likes to box from the outside makes a lot of sense because he has the height and reach advantage to do so all the mannen orthodoxe boxers that betekent that the rechtheid linker in all these aanvallen groot wapen is Dus wat ons verneem het, en het baie goed te gaan met Sugarboy Malinga en sy oefensessie tot voor hierdie gevecht aan die einde van die eerste ronde. Want hy het reeds vier dagen voor die gevecht hier aangekom om te acclimatiseer. Nou ja, dit geeft voor ons geleentheid, terwijl ons wacht vir die aanvang van die tweede ronde om so vir die oomlik te verpoos. Top Sport brings you three great videos. Decade of Thrills relives the most dramatic moment. And you are straight by us here in Durban, where the bewolkte aand buiten is, geen invloed hier, natuurlijk in die binnenseise stadion nie wat volgepak is. Maar baie bedompig, is warm, 27 grade to ons land. En die aanvang van die tweede ronde. Well, there was little happened in round one, but the men appear to be picking up their punch right here at the start of the second. And surprisingly, Malinga was overweight at the midday weigh-in. He had to go and uh, do some extra exercises to get the weight down. Uh, all the boxers, so now and then, treff the first of the hands to off and Zat onder jou deur gekoos word, tref ook natuurlijk nie so stevig nie. Ah, 
Dat is een goede Het lukt geweest van Malinga niet veel kracht, niet, maar hij heeft toch een pak hier op die neus. Well, Malinga quite clearly must get on the inside, but to do that he's got to get past that long left jab of Harrison. Harrison het weggepoest van Dario af. A couple of good body shots from Malinga, then he went over the top. I think the body shots were, uh, shots were more effective. That's a good link to the macht of Harrison, the sugar boy Malinga. Weer eens niet bij goed getreft. Hij is net een scrumpsoekie en niet gezegd geweest van Harrison. Zijn verdediging tot dusver heel te mal boven denken. Malinga beginning to counter over Harrison's left jab. Een keer daar van Sugarboy Melinga aan schitter die kop en hij is even ergens in, je was niet nabij niet. Maar Sugarboy zelf kwam ook niet eindelijk nabij niet. Dat is bij goed. How's that funny person? Record earlier. Here for the fight. So what's your prediction? Uh, a good fight. Second up. Count three. It's a short stick of Harrison from Tony Harrison. I'll go fight him. So, I don't feel off on the first two rounds. It's not my usual boy, but I'm not going to. En is bij gelijk op het stadium van die gevecht. Maar toch zie je nu een beetje meer actie. Even schielijk aan het begin van ronde nummer drie. Well, Malinga hasn't quite found either his rhythm or range yet. Now at the start of the third. And Harrison boxing well from behind that left jab. But many of these long punches not quite reaching their target. Sugarboy Malinga, waar hij eerst probeerde met de rechter en toen die linker naar die lijf toe. Hij is het die eerst anders, heb ik hier van balans afgehaald. Maar hij is in het terechtgekomen. Well, Harrison holds his left hand very low, as you'll notice. And quite clearly that uh, leaves an inviting target for Malinga's right hand. But he hasn't really been able to connect with it. The intention is there, but uh, he hasn't been able to execute the punch yet. Ah, was a good right linker geweest van Sugarboy Malinga. And he called the trip. My linker had never the trip van Harrison. Sugarboy Malinga, but the Rican box. Lani is natuurlijk zijn andere naam. 
Well, one of the reasons Malinga has never been knocked out and hardly ever been knocked down is because of the way he boxes. You notice he's got his chin tucked in behind his shoulder, fighting sideways on. Not the easiest target for any opponent. Dari, rechter van Malinga, die wacht. En als wij voor hem gaan gebruik, dan kan Harrison welke bekie problemen krijgen later. Hij linker arm van ons bij een laag. Ik kom hij rechter, maar dat is meer naar die lijf toe. Malinga vroeg om het naweg genoeg is. Die rechter het getreft. Die linker tegen die lijf is ook daar. Rechts links weer. Harrison's punch rate has fallen away as we come to the end of the third round. And for the Wimlick, Dr. Marietta here in Johannesburg. The most advertisements is... Welcome back to ringside, and we're waiting for the start of the fourth round. Here was Kielik, was it Chukaboy Malinga, what I think begin to do. Round four, schedule for ten. And Harrison, who appeared to allow his punch rate to round three, has made a lively start here at the beginning of the fourth. Using that left jab to try and unsettle Malenga. Malinga wat tot dusver getref het was naar die lijf toe, die rechter en nou die vorige linker. Want die reis, de afgelopen rukkie nie veel nie. Ah die rechter nou deur, gebruik jy nog een rechter hoor, is op die kake been. Jan het gesak daar van Harrison. Nog een rechter, Superboy Malinga en Harrison wat besef dat hij zal iets moet doen. Even skillig, so stillerige rond is wat het was. Drie goeie rechters van Malinga. Nee, wacht, Superboy Malinga, wacht. Dat Harrison komt daar de rechter. En dan is hij nog meer open dan... Is er die teenaanval van Malinga wat zo succesvol was tot dusver? In de afgelopen paar seconden is hij weer terug met de goede rechter. Well, Harrison has been stopped several times during his career, and there is a suggestion that he doesn't take a punch all that well, even though several of those stoppages were on cut eyes. Hier is daar linker en een rechter van Malinga. Dan nog hoor wat het het Harrison te zeggen gaat. Hier is Sugarboy Malinga. Does that bother you? You're going to look enough there. I'll make him short. How will you do that? 
Uh, anyway, uh, I don't want to <laughs> tell the people about it, but they, can, they, they must come and see what I'm going to do to this man. Is it good Malinga as a stem? It's a good first round. Round number four. Round number four. Round five, schedule for ten. Right. Okay. And for the first time in the fight, uh, Harrison moved to close quarters and clinches. He much prefers to box him a distance. Tony Harrison, the American, from the other team, Sugarboy Malinga. Maar hij kon nog niet veel rond daar afmaken. Die eerste twee rondes, ik heb hier kijk rondes geweest. En nu in die derde en die vierde ronde was het Sugarboy Malinga wat beindruk het. Een tegenstelling met zijn vorige gevecht wat ons om hier gezien het waar hij niet bij beindruk het. Malinga forcing Harrison onto the back foot. Harrison's jab losing much of its sting because he's thrown it as he's going backwards rather than coming forwards. The right of Chukoboy Malinga four falls, and the last year not so good. Malinga needs to close that gap. He's reaching for the American, not quite finding the target. Dark with the right leg on the left foot, Shikoboy Malinga. He wants him to the right to use. He wants him to try it again. He's trying now. Harrison is asleep. He is the first one to look at the left foot. And there was a good leg on the left foot. Now we have Tony Harrison, who has been able to get him to say to say what he's going to do. If Malinga should happen to knock you down, what's going to happen? Uh, I'm sure I'll just get up and try it twice as hard because I have to win. And uh, I can't win sitting down on the canvas, so I'm sure I will just pull myself up and fight twice as hard. Well, so far he hasn't had to get off the canvas, Dion. Definitief niet nodig gehad niet, maar hij is getroffen met een paar goede houden al die er Sugarboy Melinga. Vecht wat af wat is. Nee, die vraag is gaan die volle tien rondes die. En op de halfway stage van de fight we have Melinga hit on points. He's been the aggressive almost the entire five rounds fought so far. And he's caught Harrison with some good right to the head. Not enough, but uh, when they do land, they've uh, good scoring punches. 
een sugarboy in hierdie bij is waar hij nou is in hierdie ronde wat hij lekker zo so laat zak. Maar nou, voorspel het gevaar voor zijn tegenstander, want hij treft. Eindelijk wanneer hij wel laatst nog weer een linker. En die proces ontvang hij ook. En toen Harris in die slag en nabij om genoeg is, toen dat uh, hij voelt dat hij nabij is. En ik denk Harris en ook niet bij van die leef houden niet. Malinga picking up the pace and varying his punches well here in the sixth. Ah, Sugar Boy Malinga wat op die aanval bly. Teerstander bly op die achtervoet. Lekker rakke was daar geweest. Ze wissel het mooi af met die naar die lijf toe. Malinga is directing quite a few blows to the body. Obviously wants to slow down the American. Besluit om een beetje vast te houden. Nadat hij met drie houden niet kon deerdrinken voor dit niet. De rechter van Sugarblai Melinga ook in die kop daar. Dus hij is steeds rechter die manier van niks vast houden niet. Those body shots beginning to hurt to Harrison. Almost beginning to jackknife as Melinga drives him in. Nou, ik heb die idee dat Tony Harrison het groot probleem als hij nog een kort linker op loft in zijn kennebak. En hij houdt nou daar vast met zijn leven. Sugarboy Malinga die komt. Nou, nieuwe tactiek daar van Harrison, maar het gaat nog niet veel op. Want hij ontvangt die een na die ander hou van Sugarboy Malinga. Ja, daar is rechter op die klok. Die scheidsrechter sê voor hem. Maar nou ja, dit is die situatie. Dit kan baie, baie interessant verloop voor en toe. Als ons vir die oomlik eerst groet van hier. Tony Merrill, um, Harrison's trainer, telling me you got to let both hands go. And on our card, the American is behind on points. Dat is Anna Sugarboy Melinga, dat is van Andy, zien als we die vorige gevecht. En nu is het even schillig die Amerikaner wat ook terugkomt met een paar goede combinaties. En Sugarboy Melinga wat antwoord. The constant pressure from Melinga forcing Harrison to stand and trade. And suddenly Malinga appears to have closed that gap. Punch is beginning to reach the American now. Good solid scoring shots. Ah, oh, die linker is so belangrijk. Nog hier. Naar die lijf toe. Ik heb die idee dat daar is niet bij over naar die lijf over niet. Yes, that right hand rocked Harrison. And now Malinga's got him against the ropes. Harrison groot problemen veroorzaak het nou. Good solid counter from Malinga. As Harrison missed with his right hand. And 
Sugar Boy, wat daar is weer met die combinaties. Een van haar hier rechters is niet goed getreven, maar hij leeft uit. Die linker naar die maag toe. Met Berians. Probleem voor hem veroorzaak. Sugar Boy Melinga wat zelf haar rechter uit linker gekregen. Hij antwoordt direct daarna met ook een van zijn. Harrison trying to keep Malinga at bay with the left hand, but in fact Malinga is out jabbing him now. Kort rechter van uh, Tony Harris het even in getref. En dan wil hij vast hou. Zijn kop al onder zijn arm vastgehouden. Nog een paar woorden van Tony Harris in zijn kant af. Well, you'll be fighting a man, Sugar Boy Malinga, who's number three in the IBF ratings. Does that give you a lot of incentive? Yes, it does. It gives me, yeah, I think uh, this fight will put me closer to where I really want to be, which is on top. Well, following the uh, fight between Frank Tate and Lyndall Holmes on Saturday night, Malinga will now almost certainly go to number one in the uh, IBF ratings. And uh, Tony Harrison. Doesn't look to be anywhere near them. No, the last round, eh? The last of the two fights you've faced, what? The man of Furley. That was also a few times the most important fight of a fight for a boxer. Malinga has backed up uh, Harrison for almost this entire fight, keeping the American on the back foot and taking much of the sting out of his jab because he's thrown it while going backwards rather than forwards. I think Malinga must be one of the most awkward men in boxing to fight because He's got that sideways stance. His uh, chin is invariably tucked behind the left shoulder. Not an easy target. It's a little bit of a rustic round here for all the boxers. It's a right linker that the boy has hit. Ask him to get off, show boy. Come here, Rubbing. Yeah, this natuurlijk ook zo dat de boxer van Rai weet dat is redelijk voor op punten misschien net een beetje van een rustige ronde kan vatten die compositie net zo begin bij elkaar krijgen, want Rai weet. Daar alleen al twee baie belangrike rondes hierna voor, soos wat Sugarboy Malinga wel weet. En ik denk aan die andere kant is het sy teestander Tony Harrison, wat self blij is. En dat so'n bykie rustig aan gaan, maar daar was goeie ouwe gewees wat tref. Ook Harrison wat met een getref het. Linker hakkou was daar. En dan rechter aan na van Sugarboy. We've seen very few combinations coming from Malinga this evening. He's trying one punch at a time, and he really should put uh, combinations together. Be far more effective. Here the life hour. But no question about it, those body shots are hurting the American. Oh. 
Well, um, Malinga's winning in this fight on our card. Let's hear what he had to say before the fight. Has he ever hurt you with a blood? Mm, no. No. So you're very fortunate. Yeah. <laughs> <laughs> Which means uh, uh, I'm, I'm always a bit clever. I'm always clever to my opponents. And I'm going to do the same. I'll be too much clever for him. Bye, good hour and slag to this fair. Superboy Malinga. Malinga putting a little bit of bounce into his legs. Moves in closer, closing that gap. Harrison, come down a good limber fast club, a good superboy Malinga. And Harrison, come back down, net kijk. Het scrums getreft van Malinga, maar hier die leefhouden van hem, die is een groot probleem voor Harris. Malinga throwing that left jab almost from uh, waist height, and yet it seems to score again and again. Voor en toe gekomen nog Tony Harrison. De hele tijd erbij achtervoet. Een geweldige rechter naar die leeftijd geweest. De volgende op met de linker, maar dat was zo van die Ellenboog af. Harrison threatening to let that right hand go. He threw a couple there, but Malinga took him well. Oh, that was a far too right for this one. Right on top of it, by hard to treat. Now is it Harrison that we say he's on it now? But the tien aanval come, want anders er zal veel problemen. Maar die verdediging van Superboy Malinga is goed. Right, right. Well, with Harrison backed against the ropes, he simply had a fight for survival, and he came out of that pretty well, I thought. Hij opstapper heeft hem zeer gemaakt, maar hij is goed teruggekomen. Ja, hier is het weer Melinga. Dat ze Biggie praat. You want to make a prediction? No, I don't want to predict, but anything gonna happen. Thank you. Hit the ribs up a side. Hit the ribs up a side. Up a side. You haven't got up a side. Try it, please, sugar. You can you can drop him with up a side. Try it. Go good up a side. Use it, please. Okay. Well, Malinga said anything could happen, and Wally Tawil feels it could happen if Malinga would throw more uppercuts. There we are at the start of the tenth and last round. Now he's fired out of the arm, Tony Harrison. On the second deal of his scare, but this is not too easy to handle.
Sugarboy, die plaatselijke man. Aan Lady Smith groot geworden. En uiteraard die gunsteling onder die skare en hier die arena genaam. Well, Malinka has been the busier boxer for all these 10 rounds. Harrison has threatened time and again to throw that right hand. He hasn't really found the target solidly. And yet he came to this company with a uh, country with the reputation. A big right hand puncher. It's the last, it's the last one, Ari Linkers from Sugar Boy. When Harrison tries to work, Malenka counters solidly to head and body, discouraging the American from throwing any real punches. Misschien denk ik Harrison zijn grote doorweg op een ogenblik wel net niet uitgeslagen wordt in die laatste ronde niet. Sugarboy wat bereid is om steeds voor het te beweeg, maar die gaping daar is dit te gebruik. Well, Harrison is far behind on points on our card, and you'd expect him to go for broke in this the last round. Hasn't done so yet. Nee, ik denk dat hij het gelaten aanvaardt dat hij nou maar net hierin rond de deur zien. Zonder die vernedering om uitgeslaan te worden. Aan die einde van die gevecht. Goeie geest beslis. Thanks very much. Die woorden daar gekomen van Tony Harris en af. Maar net voor die uitslag gaan we ons uh, terug naar die atelier in Johannesburg. En ons is terug samen met u, waar ons wacht op die uitslag van hierdie gevecht. Huh. I don't think there can be much doubt that the decision will go to Malenga. He was the aggressor for most of the 10 rounds. And uh, he backed up uh, Harrison round after round. Didn't throw quite as many combinations as we'd like to see from a man who's very likely will become the number one super middleweight in the RBF ratings. But uh, he certainly did enough to win this fight. And Harrison, who came to this country, has been a big puncher. Didn't really rock uh, Malinga at any time during the 10 rounds. He never really got a clean shot at Malinga's chin. And uh, I suppose that's because Malinga is probably one of the most awkward men in boxing today. It's not easy to hit him with a clean shot. I think that the stadium at Verians a dual device the afternoon time that here box aangebied wordt en om in Durban met die reen wat a groot factor was in die verleden. Uh, nou uitgeschakeld, maar ook die atmosfeer wat binnen hier in het stadion geskipt wordt wanneer er al zo bij mensen zoals van Antas. Yeah, undoubtedly, Dion. This is an ideal venue, and uh, the near capacity crowd we have here this evening, I think, is indicative of the fact that the people do like this First National Bank Arena. In Paris. Sugarboy Melinga wordt aangewezen als die winnaar. Ze is wat als trouwens verwacht. Willy to wheel bij hem. Zij afrechter. En gelukwensingen aan van Tony Harris en zijn kant af.
Dit is dan ook die einde van ons uitzending vanavond hier vanaf de Eerste Nationale Bank binnen Centrum in Durban. Ons sê goeie nacht en terug naar het atelier in Johannesburg.